শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোবার রাঙা সকল অনুষ্ঠানে দিনটি ভালো কাটুক এই শুভকামনা বরাবরের মতো আজও আমাদের সঙ্গে সফল একজন অতিথি প্রথম ঘন্টায় আছে এবং দ্বিতীয় ঘন্টায় সংগীত আয়োজন রয়েছে পুরো আয়োজন জুড়ে থাকছি আমি লাবণ্য এবং রয়েছে আমি সাহায্যের দর্শক শুভ সকাল আরও একবার আমাদের সবার পক্ষ থেকে দিনটি সবার ভালো কাটুক এই কামনা নিয়ে শুরু করছি রাঙা সকালের আজকের অতিথি শিক্ষক ও গবেষক অধ্যাপক ডক্টর এটিএম শামসুজ জোহা চলুন তাকে স্বাগত জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল নিজেকে জানো এবং টিকে থাকতে শেখো তা আজকে আমরা আপনাকে জানতে পারবো এবং এখানে যারা আছে যারা পিছিয়ে পড়েছে তারা আপনার গল্প শুনে আবার নতুন ভাবে স্বপ্ন দেখা শুরু করবে তো আপনার কাজের জায়গাটা নিয়ে আমরা অবশ্যই কথা বলবো কিন্তু আজকে একটু আমাদের অনুষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী ছোটোবেলায় ফিরিয়ে নিয়ে যাব কোথায় জন্ম হয়েছে বেড়ে উঠেছেন কোথায় সব কিছু মিলিয়ে এখানে বসে শৈশবের কি মনে পড়ছে হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে আমার জন্ম হয়েছে গাইবান্ধার ফলিয়ার ঘোপ গ্রামে এটি তখন ব্রহ্মপুত্র নদ ছিল এই ব্রহ্মপুত্রের তীরে ছোট্ট একটি নদী ঘাগট আচ্ছা এর তীরে আমার গ্রামের বাড়ি তো সেখানে মূলত জন্ম এবং বেড়ে ওঠা পুরোটা সেখান থেকেই তো গ্রামে আমরা যখন ছিলাম সেই সময়কালে দেখেছি যে গ্রামের পরিবেশ প্রকৃতি নদী এগুলো খুবই আকর্ষিত করতো ছোটোবেলা থেকেই আমরা সেখানে খুব হই হুল্লোর করতাম বন্ধু বান্ধবদেরকে নিয়ে ইভেন গ্রামের যে স্কুলটি ছিল আমার প্রাইমারি স্কুল যে স্কুলে আমি পড়াশোনা করেছি সেটি আমার গ্রামের নামেই ফলিয়ার খুব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় তো সেখানেও একটি খেলার মাঠ ছিল আমরা সকলে মিলে সেখানে পড়াশোনার পাশাপাশি খুব এনজয় করতাম বিভিন্ন লোকাল যে গ্রাম্য খেলাধুলাগুলো বৌচি দাঁড়িয়া বন্ধা গোল্লাছুট এরকম নানা খেলায় নিজেদেরকে আবর্তিত রাখতাম একই সাথে আমাদের যারা শিক্ষক ছিলেন সেই সময়কালে তারা হয়তো প্রাইমারি লেভেলের শিক্ষক কিন্তু নৈতিক জায়গাগুলো অনেক হাই ছিল তাদের এখন মনে হয় আমার কাছে যে তারা কিভাবে চলতে হবে মিথ্যে বলা যাবে না সময়কে কিভাবে কাজে লাগাতে হবে অনেক কিছু আমরা সেই সময়কালে শিখেছি এবং এখন সেগুলো ফিল করি যে আসলে তারা এটাকে একটা প্যাশন হিসাবে নিয়েছিলেন ব্রত হিসাবে নিয়েছিলেন তো সেই জায়গা থেকে শিক্ষকদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি আমার শিক্ষকদের মধ্যে দু একজন জীবিত আছেন প্রাইমারি স্কুলে বাকি সবাই যোগাযোগ হয় তাদের সাথে যোগাযোগ হয় যখন আমি যাই তাদের সাথে অথবা কখনো আবার এখন তো প্রযুক্তির কারণে মোবাইলে আমাদের কথা বলার সুযোগ তৈরি হয় সেই কাজগুলো প্রতিনিয়ত হয়ে থাকে এখন তো ব্যস্ত সবাই আমরা তার মাঝেও এই কাজগুলো হয় আমার শিক্ষকদের মধ্যে খুবই প্রিয় শিক্ষক শিক্ষক যাকে আমরা নুরু স্যার বলতাম উনি খুবই একজন খুব প্রাণবন্ত একজন মানুষ ছিলেন কিন্তু আমরা তাকে খুব স্বল্প সময় হারিয়ে ফেলেছি সেখানে এরপরে আমাদের আমার আরও শিক্ষক ছিলেন এর মধ্যে জিয়াদ স্যার উনি আমার হাই স্কুলের শিক্ষক সেখানে খুব করা মেজাজের শিক্ষক ছিলেন স্যার আপনি নিজেও একজন শিক্ষক একটু যদি বলি মানে এখন তো আপনি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তো ওই যে প্রাইমারি স্কুলের বা হাই স্কুলের যেসব শিক্ষকদের পেয়েছেন তো আপনি কি কম্পেয়ার করেন কখনো নিজের সাথে বা ওনাদের কাছ থেকে কি কি অনুপ্রেরণা নেন আসলে শিক্ষক হিসেবে আসলে জীবনের প্রত্যেকটা স্টেজই আমরা আমি পার্সোনালি শেখার চেষ্টা করি আচ্ছা আমি আমার শিক্ষকদের মাঝে অনেক যে ভালো গুণগুলো ছিল আমি কয়েকটি কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি যেগুলো তাদের কাছ থেকে শিখবার চেষ্টা করেছি আমি আমার শিক্ষকদেরকে তাদের ক্লাসরুম পারফরমেন্সগুলো কেমন হতো সেগুলো দেখার চেষ্টা সব সময় করেছি কীভাবে তারা একটা গণিতের সূত্র অথবা একটা ব্যাকরণের সূত্র দিয়ে কিভাবে মনের ভিতরে প্রবেশ করে সেটিকে অনুপ্রবেশ করানো যায় সেই বিষয়গুলো তাদের কাছ থেকে শিখেছি ফলে আমার তো মনে হয় যে এই আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে যে বিষয়গুলো শিখেছি এখনো অনেকটা খুব 
দেদীপ্যমান ভাবে দেখা দেয় এবং আমার কাছে যেটা মনে হয় ছোটবেলার এই শেখাটা কিন্তু অনেক কাজে লাগে ছোটবেলায় আমরা যে জিনিসটা নিতে নিতে চাই নিজেদের মধ্যে যে না এটা আমরা নিব এটা আমরা শিখব সেটা বড়বেলায় কোনো না কোনো ভাবে আসলে আমরা আমাদের জীবনের প্রভাব ফেলতে পারি স্যার আপনার জীবনে আপনি কি কি করেছেন সেটা আমরা যতটুকু জানি এই মুহূর্তে একটু দর্শকদের জানিয়ে আসতে চাই তারপর আপনার গল্পে আবারও ফিরব অধ্যাপক ডক্টর এ টি এম সামসুদ জোহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক এবং ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এসুরেন্স সেলের অতিরিক্ত পরিচালক পাশাপাশি চীনে অবস্থিত দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ান ইউনিভার্সিটি নেটওয়ার্কের একজন অ্যাম্বাসেডর হিসেবে কাজ করছেন অধ্যাপক ডক্টর এ টি এম সামসুদ জোহা মধ্যযুগীয় বাংলা ও ভারতের সামাজিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেছেন পাশাপাশি মুসলিম দেশগুলোর সামাজিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়েও গবেষণা রয়েছে তার জাতীয় আন্তর্জাতিক বিভিন্ন জার্নালে তার প্রায় ত্রিশের অধিক গবেষণালব্ধ নিবন্ধ প্রকাশ হয়েছে গবেষণা কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ গত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষের জার্নালে শ্রেষ্ঠ আর্টিকেল লেখক হিসেবে পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেন তিনি আমরা তার ছোটবেলার গল্পে আবারও ফিরে যাচ্ছি আমরা আপনার কাজের জায়গাগুলো নিয়ে অবশ্যই জানব অনেক কিছু জানবার রয়েছে কিন্তু ছোটবেলাটাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা মানুষের জীবনে তো একটু পরিবারের গল্পে আসতে চাই আপনার বাবা সে সময় কি করতেন মা কি করতেন পরিবার আর কে কে ছিলেন সব কিছু মিলে শুনুন আমার বাবা তিনি একজন সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন রিটায়ার করেছেন জি অনেক দিনই হলো এখন তিনি এখন গাই বান্ধাতেই থাকেন আচ্ছা আমার মা তিনি একজন শুধু গৃহবধূ ছিলেন না তিনি আসলে একজন ইন্সপিরেশনাল পার্সোনালিটি ছিলেন জি নৈতিক যে শিক্ষাটা যদি বলি আমি সেই নৈতিক শিক্ষাটার ভিত্তি আসলে প্রথম পেয়েছি আমি আমার মায়ের কাছ থেকে আচ্ছা যে একজন মানুষ শুধু মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠার জন্য ধর্ম এবং সামাজিক পরিবেশের যে সমন্বয় সেই ধারণাগুলো আমি আমার মায়ের কাছ থেকে পেয়েছি আচ্ছা সেটা কিভাবে সেটা হচ্ছে আমাদের আমি তো একেবারে গ্রামে অজ পাড়া গায়ে বেড়ে উঠেছি তো সেই জায়গায় আমরা দেখেছি যে আমাদের যে সামাজিক পরিবেশ ছিল এই পরিবেশে অনেক কুসংস্কার ছিল আচ্ছা আমি দেখেছি যে ধরুন কোনো একটা পরিবারে নতুন সন্তান জন্ম হলে সেখানে ওই আগুনের ঘুটে এগুলো ছাই সবসময় জ্বলতো আর কি তো এই যে বিষয়গুলো এগুলো স্বাস্থ্যসম্মত নয় সেই কথাগুলো আমি মায়ের কাছে শুনেছি এবং ধর্মীয় জায়গাগুলোও তিনি বলেছেন যে ধর্ম এই জায়গাগুলোকে সাপোর্ট করে না উনি খুব বেশি শিক্ষিত ছিলেন না ক্লাস নাইন অবধি পড়াশোনা করেছেন কিন্তু বিভিন্ন ধর্মীয় এবং সামাজিক যে বিষয় আসপেক্টসগুলো এই ধরনের আসপেক্টসগুলো তিনি সেগুলো আমাদের ছোটোবেলাতেই তিনি বলতেন যে এগুলো করো এগুলো করো না বিজ্ঞান মনস্কভাবে আসলে বিজ্ঞান মনস্কভাবে তিনি এ কারণেই বললাম যে দুটো বিষয় সমন্বয় করেছেন ধর্ম এবং সামাজিক দুটো সমন্বয় না এটা তো অবশ্যই একটা বিষয় আমরাও দেখেছি ছোটোবেলায় যে ওই যে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করলে তারপরে আগুনের যে গুটি যেটাকে বললেন ওইটা দিয়ে থাকে এবং সেটা তো আসলে বিজ্ঞানসম্মত বা স্বাস্থ্যসম্মত নয় মায়ের জন্য শিশুর জন্য খুবই চমৎকার আপনার মা সেই বয়সেই আপনাদের সেই শিক্ষাটা দিয়েছে নিশ্চয়ই সেই জায়গাটা আপনাদের অনেকখানি ইয়ে হিসেবে ইয়ে করেছে তো ছোটোবেলায় এই যে যেটা লাবণ্য এবং আমরা আমরা আসলে জানতে চাচ্ছি যে ছোটোবেলায় এমন কোনো বিষয় ছিল যেটা আপনাকে আসলে শিক্ষক হিসেবে নিজের ক্যারিয়ার এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল এমন কোনো বিষয় একেবারে ছোটবেলায় তো ধরেন হতে চেয়েছিলাম ইঞ্জিনিয়ার সবাই যেটা হতে চায় বাবা বলতো যে তোমাকে ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে ক্লাসের সবসময় সেভাবে নিজেকে প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছি সবসময় ক্লাসের ফার্স্ট বয় ছিলাম তো এর ফলে একটা ধারণা তখন গড়ে উঠেছিল কিন্তু আমি আসলে খুব ভালো জানতাম না যে ইঞ্জিনিয়ার তার কাজটা কি কাজের ব্যক্তিটা কতটুকু তো এটি যেমন একটা দিক না জেনেই এটাকে ভালোবাসা পরবর্তীতে আমি আবার আরেক দিকে চলে এসছি সেটি নানা ঘটনাচক্র হয়েছে নিশ্চয়ই আপনাদের সাথে কথায় এগুলো আসবে তো ফলে ছোটবেলার ঘটনাগুলো জীবনকে প্রভাবিত করেছে এই কর্মজীবনকে সেটি বলার সুযোগটা খুব বেশি আমার মনে হয় নেই এই জায়গায় কিন্তু ঘটনাক্রমে নানা জায়গায় নতুনভাবে 
পদে পদে নতুন ভাবে হয়তো অনেক কিছু শিখেছি সেগুলোই হয়তো আমাকে একটা সময় আমি যখন বিসিএস সিভিল সার্ভিসে পরীক্ষা দিয়েছি আমি কিন্তু জেনেটিকেও ভাই ভাই যাই কারণ আমার টার্গেট ছিল যে আমি শিক্ষক হব তো এই যে একটা ধারণা সপক্ত ধারণা তৈরি হলো ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি আছে আচ্ছা তো ফলে একেবারে ছোটবেলার বিষয়গুলো যে আমাকে তাইতো করেছে বা খুব অনুপ্রাণিত করেছে ক্ষেত্রে তেমনটা বলার সুযোগ পাই এমনি তো আপনারা কয় ভাই বোন ছিলেন আমরা পাঁচ ভাই বোন আপনি কততম আমি দ্বিতীয় আর আমার আমার পাঁচ ভাই এবং দু বোন সাত ভাই বোন আছে সাত ভাই বোন কারণ আমার মা মারা গিয়েছে খুব ছোটবেলায় আচ্ছা উনি আমি যখন এসএসসি পরীক্ষা দেব তার আগে আগে উনি মারা গিয়েছেন ফলে স্বাভাবিকভাবেই পরিবারে আরেকটি অনুসঙ্গ যুক্ত হয়েছে যেখানে আমার দু ভাই দুজন ভাই আছে আর কি আচ্ছা তো তাদেরকে নিয়ে এখনো চলছি একসাথে স্কুল জীবন সেখানে এসএসসি পাস করলেন কবে কত সালে আমি এসএসসি পাস করেছি উনিশশো সাতানব্বই সালে আমার স্কুলের নাম হচ্ছে গাইবান্ধা ইসলামী উচ্চ বিদ্যালয় এটি একটি খুবই গাইবান্ধার খুবই প্রাচীন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমার অনেক স্বনামধন্য শিক্ষককে আমি পেয়েছি আমাদের সামাদ স্যার ছিলেন আমাদের মানিক স্যার ছিলেন আমাদের মাসুদুর রহমান স্যার ছিলেন হেডমাস্টার হিসেবে স্যার প্রয়াত হয়েছেন মানিক স্যারও প্রয়াত হয়েছেন স্যারদের আত্মার শান্তি কামনা করি আর হক স্যার ছিলেন স্কাউট স্যার ছিলেন খুবই করা তো এরকমের আরও অনেক স্যার হয়তো অনেকের নাম আমি এখন মনে করতে পারছি না তারা ছিলেন শুধু কি পড়াশোনা নিয়েই আসলে ব্যস্ত থাকতেন না অন্যান্য কাজও সে সময় করা হতো ছোটবেলাটা তো আসলে খুবই শৈশবে সবাই আমার মনে হয় ফিরে যেতে চায় কারণ শৈশবে আমরা ধরা বাঁধার কোনো নিয়ম ছিল না স্কুল থেকে এসে বইটা রেখেই ছুটতাম খেলাধুলার জন্য ফুটবল খুব পছন্দ করতাম আমরা অনেক দূরে দূরে যে ফুটবল খেলতাম টুর্নামেন্ট খেলতাম আমরা তো সেই বিষয়গুলো এর বাইরে যেগুলো লোক আরও যে খেলাগুলো আছে সেগুলোতে আমরা সবসময় মেতে উঠতাম আগে তো আর এখনকার মতো প্রযুক্তিময় ছিল না ফলে খেলাধুলাটাই আমাদের কাছে আনন্দের সবচেয়ে বড় অনুসঙ্গ ছিল আমরা ছোটবেলায় ছিলাম ছোটবেলায় আরেকটা জিনিস একটু জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে স্কুলে বা কলেজে এমন কোনো সংগঠন করেছেন যেটা মানে আপনার জীবনকে অন্যভাবে অনেক কিছু শিখেছেন স্কুলে আমি আমাদের যে স্কাউট ছিল বয় স্কাউট এই বয় স্কাউটের সাথে যুক্ত ছিলাম স্কাউট স্যারের কথা যেমনটা বলছিলাম যে খুব কড়া স্যার ছিলেন জি তো স্যার আমাদেরকে স্কাউটিংয়ের বিভিন্ন বিষয়গুলি শেখাতেন সময়ানুবর্তিতার বিষয়গুলো স্যার বলতেন কিভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সেবা করতে হবে সেই মানব সেবার বিষয়গুলো প্রথম ধারণা বলা যায় যে সেখান থেকেও পেয়েছে তো এভাবেই এই বিষয়গুলো আর এর বাইরে কিছু সাংস্কৃতিক সংগঠন সাথে খুব অ্যাক্টিভলি যে ছিলাম তা নয় সেই সময়কালে কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় যে সাপোর্টগুলো লেগেছে আমরা সেগুলো করেছি আপনি লেখালেখিও করেছেন ছোটবেলায় কবিতা লিখতেন সেটা কত বছর বয়সে বা এখন কি লেখা এটা যখন আমি হাই স্কুলে পড়তাম তখন কয়েকটি কবিতা আমার লোকাল পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে একেবারেই বুঝতেই পারেন যে সেই সময়কালের ওই বয়সের কবিতাগুলো পরবর্তীতে পড়াশোনার চাপ যখন বেড়ে যায় ফলে কিছুটা স্টাফ হতে হয় কারণ চ্যালেঞ্জ ছিল গ্রাম থেকে শহরে এসেছি শহরের হাই স্কুলে পড়াশোনা করেছি কবিতা লেখা অনুপ্রেরণা কোথায় পেলেন কার লেখা ভালো লাগতো তখন সেই সময়কালে খুব বেশি যে কবিতার বই পড়তাম তা নয় কিন্তু নজরুল জীবনানন্দ দাস বঙ্কিম ইভেন মাইকেলের লেখাগুলো অনেকটা আলাদাভাবে আলাদা একটা অনুপ্রেরণা খুঁজে পেতাম আমি সেই সময়কালে আপনার কলেজ জীবন তারপর কোথায় কেটেছে স্কুল জীবন তো গাইবান্ধাতেই কেটেছে কলেজও সেখানে আমার কলেজও গাইবান্ধা শহরেই এটির নাম হচ্ছে গাইবান্ধা আদর্শ কলেজ এটি একটি পুরাতন বেসরকারি কলেজ সেই কলেজে আমরা একসাথে ওই কলেজের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আমরা যারা ভালো রেজাল্ট করেছিলাম এসএসসিতে আমাদের সময় তো ডিভিশন এবং আমি যেহেতু মানবিকে ছিলাম স্বাভাবিকভাবেই সেখানে আমার স্কুল থেকে তিনজন মাত্র আমরা ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছি সেই সময়কালে তো আমরা একটা বড় দল সায়েন্স আর্টস মিলে আমরা সেই কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম বন্ধুরা মিলে যে আমরা এখানে ভর্তি হব 
কলেজ থেকে আমাদেরকে খুব অনুপ্রাণিত করা হয়েছিল যে তোমরা এখানে আসলে আমরা খুবই খুশি হব তো সেই বিষয়গুলো কাজ করেছে কিন্তু কলেজ লাইফটা স্কুল লাইফের মতো এতটা এনজয় করতে পারিনি সময়টা কম সময়টা কম পেয়েছে যে কারণে যে 1998 সাল তখন চলছে আপনারা জানেন যে বন্যা অনলাইন সমাসের মতো কিন্তু আমাদের গাইবান্ধা জেলায় একটা বন্যার একটা বড় প্রভাব ছিল পুরো দেশব্যাপী ছিল হ্যাঁ পুরো দেশব্যাপী ছিল গাইবান্ধাতে একটু বেশি কারণে এটা একটু নিচু এলাকা এই জায়গা থেকে তো সেখানে এই কারণে আমরা প্রায় 6টা মাস কলেজ করতেই পারিনি আচ্ছা এরপর এই পরীক্ষা সেই পরীক্ষায় ভালো করলাম অর্থাৎ প্রথম বর্ষের যে পরীক্ষাটি হয় সেখানে ভালো করলাম এরপরে পরবর্তী ইয়ার শেষ হতে খুব বেশি সময় আর পাইনি আমরা এম যে কলেজ জীবনে মানে পড়াশোনাগুলো কি নিজেই গুছিয়ে নিতে নেই যে ভালো রেজাল্ট করছেন বলছেন নাকি কোনো পড়াশোনা পড়াশোনার পেছনে আমার প্রথমত আমার বাবা তিনি একটা অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেন সব সময় তিনি টেক কেয়ার করতেন আর দ্বিতীয়ত আর একজন ব্যক্তি উনি হচ্ছেন আমার চাচা ওনার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ ইউসুফ উনি এখন একজন একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক উনি আমাকে এই জায়গাটাতে একটা ভিত্তি তৈরি করতে একটা বড় সহযোগিতা করেছেন এবং আমি সব সময় তাদের এই বিষয়গুলো স্মরণ করি এবং সেই রেসপেক্টটুকু আমার জায়গা থেকে করার চেষ্টা করি এরপর তো কলেজ জীবনও পাশ করলেন হ্যাঁ কলেজ জীবন শেষ হয়ে গেল এরপরে তো ওই যে আমি যে কথাটি এরিস্টোটলের ভাষায় যে নো দাই সেলফ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা তখন ন মাস পরে হয়েছে ভর্তি পরীক্ষা ফলে ওখানে ইকোনমিক্স আমি সাত মাস পড়েছি কেমন লাগছিল আমার কাছে একটু জটিল লেগেছে কারণ ইকোনমিক্সে ক্যালকুলাস করতে হতো এই যে বিষয়গুলো যেহেতু আমি আর্টসে ছিলাম খুব বেশি এনজয় করতাম না ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন হলো খুব হাফ ছেড়ে বেসেছিলাম তো সেখানে কোন বিভাগ পেলেন কিভাবে কি পড়াশোনা শুরু করলেন ওখানে বলছিলাম যে রংপুরে আমি কারমাইকেল কলেজে ইকোনমিক্সে ছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই ইসলামিক ইতিহাস সংস্কৃতি বিভাগে ভর্তি হলাম এবং এরপরে জীবনটাকে নতুনভাবে গাঁথতে শুরু করলাম ওই যেটি বলছিলাম যে টিকে থাকার লড়াই এবং নিজেকে জানা যেটি এখন তো বাড়ির বাইরে আসলেন খুব সম্ভবত গাইবান্ধা থেকে ঢাকায় আসলেন ঢাকায় এসে হলে উঠলেন হ্যাঁ ঢাকায় এসে আমি হলে উঠেছি আচ্ছা আমার চাচা ছিলেন প্রথমে চাচার বাসায় উঠেছিলাম আচ্ছা আচ্ছা উনি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এখন আছেন জয়নুল আবেদিন আচ্ছা এমনি স্যার বুঝতে পারছিলেন যে এই বিভাগে আপনি ভর্তি হয়েছেন সেটা নিয়ে আপনি কত দূর আগাবেন বা কি করবেন কোনো চিন্তা ভাবনা ছিল কি না নাকি ওই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন যেরকম সবার মধ্যে থাকে সেটাতেই বেশ আনন্দিত ছিলেন সত্যিকার অর্থে যেদিন আমার রেজাল্ট হলো আমি হয়তো আকাশে উঠছিলাম যে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়েছি সেটা একটি স্বপ্ন একেবারে আমাদের দেশের অ্যাসপেক্টসে আমি মনে করি তো সেই স্বপ্নটি পূরণ হয়েছে কোন সাবজেক্ট পাবো কি পাবো না সেটা নিয়ে সেটা নিয়ে আমার প্রথম ভাবনাটা ছিল না পরে যখন আমি ঢাকায় এলাম আমার এক চাচা উনিও এখানকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক রাফিউল ইসলাম উনি আমাকে বললেন যে তুমি তোমার ম্যারিটের যে জায়গা এখান থেকে তুমি এই এই সাবজেক্টগুলো পাবে বাংলা ফিলোসফি ইতিহাস তথ্যবিজ্ঞান গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা ইসলামী ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং পরে পালি বুদ্ধিস্ট এগুলো তো আরও পরে তো উনি বললেন যে তুমি এই সাবজেক্টটা নাও মূলত আসলে আমি আমার চাচার পরামর্শেই এই সাবজেক্ট চুজ করেছিলাম তারপরে তো ভর্তি হলেন কেমন অভিজ্ঞতা কেমন লাগছিল পড়াশোনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সব কিছু মিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জীবনটা আসলে আমার সোনালি অতীত সবচেয়ে আমি যে জায়গাটাতে নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছি একটা সময় এই আপনাদের সাথে কথা বলছি এটা বলতেও আমি খুব জড়তা বোধ করতাম এখানে এসে আমি যখন ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হলাম আমার চাচার রুমে প্রথমে উঠলাম ওই দুটি কন্টেন্টের কথা যেটি বললাম যে স্ট্রাগল ফর এক্সিস্টেন্স জিয়া হলে প্রথমে উঠেছিলাম আমার যদিও বঙ্গ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল ছিল আমার নিজের হল তো সেখানে দেওয়ালে লেখা ছিল নো দাই সেলফ আর একটি জায়গায় লেখা ছিল স্ট্রাগল ফর এক্সিস্টেন্স এই যে নিজেকে জানা এবং বাঁচার জন্য যে সংগ্রাম 
এই সংগ্রামে একজন শিক্ষার্থী হিসেবে আমার দিক নির্দেশ করা দরকার সেটি আমি চিন্তা করলাম যে আমাকে এখানে কি করতে হবে নিজেকে একজন লিডার হিসেবে উত্থাপিত হতে হবে একাডেমিক লিডার আচ্ছা এবং সোশ্যাল কালচারাল যে অর্গানাইজেশনগুলো আছে সেগুলোতে যদি আমি যুক্ত হই তাহলে আমি আমার এই যে নিজের ভিতরে যে সক্রিয়তা আছে এটাকে আমি প্রকাশ করতে পারবো সফট স্কিলগুলো ডেভেলপ সফট স্কিলসগুলো এক্সট্রা কারিকুলার যে অ্যাক্টিভিটি আমরা বলি তো সেই জায়গায় আমি যুক্ত হলাম বিএনসিসিতে আচ্ছা আচ্ছা আমি ফার্স্ট ইয়ারে আচ্ছা আমি যুক্ত হলাম রোভার স্কাউটসে না আমি যুক্ত হলাম ডিবেটিং ক্লাবে বঙ্গবন্ধু হল ডিবেটিং ক্লাবে আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলাম শেষ পর্যন্ত তারপরে কবিতার একটি সম্পাদনা কবি আল নামে একটি সেটির সাথে যুক্ত হলাম আচ্ছা আমি আমার জীবনে আর একটি বড় গৌরবময় জায়গাটি হচ্ছে বাঁধন স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের সংগঠন সেই সংগঠনে আমি হলের সেক্রেটারি সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেক্রেটারি আচ্ছা এবং বর্তমানে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করছি একটা এক সময় আমার নামও হয়ে গেছিল ড্রাকুলা অর্থাৎ ছেলেরা দেখলেই যে এবার জোহা আমার কাছ থেকে রক্ত চাইবে তো এভাবে মানে প্রত্যেকটা জায়গায় নিজেকে নতুনভাবে তৈরি করার চেষ্টা করেছি যদি বিএনসিসির কথা বলি বিএনসিসিতে কিন্তু সবসময় একদম টাইম মেনটেন করে আসতে হবে যে আমার যে সময়টা যদি বলা হয় দশটা দশটা দু মিনিট আগে অ্যাটলিস্ট উপস্থিত হতে হবে এই যে সময় নবর্তীতে একদম অ্যাকুরেসি এটা বিএনসিস থেকে শিখেছি আমি সেখানে ক্যাডেট সার্জেন পর্যন্ত ছিলাম রোভার স্কাউটসে আমি শিখেছি কিভাবে মানুষের সাথে আরও বেশি মিশতে হবে কিভাবে মানুষের আরও বেশি সেবা করার সুযোগ তৈরি হয় সেখানে আমি সিনিয়র রোভার হিসেবে কাজ করেছি আর ডিবেট তো আপনারা জানেন যে নিজেকে এই যে মানুষের সাথে কথা বলা নিজেকে উপস্থাপন করার যে জায়গাগুলো সেখানে নতুন যুক্তিভিত্তিক যে নিজের যুক্তিগুলোকে শক্ত করে তুলে ধরা সেই বিষয়গুলো নিশ্চয়ই এই ডিবেটিং ক্লাব থেকে শেখা আর মানবিকতার চূড়ান্ত যে জায়গাটি সেটি নিঃসন্দেহে বাঁধন কেননা এখানে আমরা রাত তিনটার সময় এমন হয়েছে যে ক্যান্টনমেন্টের সেই সিমে এসে গিয়েছি ব্লাড নিয়ে ডোনার নিয়ে আমরা নারায়ণগঞ্জে গিয়েছি ঢাকা শহরে এমন কোনো মেডিকেল সেই সময়কালে ছিল না যেখানে মানে আমাদের পদচারণা করেনি বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে এসে আপনার একটা বড় পরিবর্তন হয়েছে যেটা আপনি ছোটবেলায় খুব অল্প করেই আসলে যদি সাংগঠনিক কাজগুলো বলি সেটা খুব একটা করেননি কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে এসে আপনি আপনার সব কাজে আসলে নিজের কি বলবো অভিজ্ঞতাগুলো পাচ্ছিলেন তো সেই ক্ষেত্রে আসলে পড়াশুনো সব কিছু সমন্বয় করছিলেন কি করে এটা আমি সব সময় বলি যে আমি যে মানুষগুলোর জন্য কাজ করেছি তাদের যেমন দোয়া ছিল আমার বাবা আমার পরিবারের নিশ্চয়ই দোয়া ছিল অবশ্যই আমি সময়গুলোকে ভাগ করে নিতাম যে আমি যেমন খেতে বসে যখন ডাইনিংয়ে খেতে বসতাম সেখানে হয়তো আমরা বিশ থেকে চল্লিশ জন একসাথে খেতাম ওই খেতে বসে খাবার টেবিলে বসে আমি তাদের সাথে ওই ব্লাডের বিষয়গুলো কার কখন সময় হয়েছে ভাই আপনার কিন্তু সময় হয়েছে ব্লাড দেওয়ার এইভাবে আমরা ওই ওই সময়টাকে ওইভাবে ম্যানেজ করতাম টিভির হয়ে যখন টিভি দেখতে যেতাম তখন স্বাভাবিকভাবেই সেখানে পাশে বসে অনেকের সাথে কথা হতো আর পড়ার জন্য একটা ফিক্স টাইম আমার ক্লাস কখনো মিস করেছি অসুস্থতা ছাড়া এমন কোনো রেকর্ডস নেই আমি শিক্ষকদের অ্যাসাইনমেন্টস যেগুলো ছিল সবসময় আমি আমার চেষ্টা করেছি ক্লাসের পরেই সেটি লাইব্রেরি ওয়ার্ক করে সেমিনার ওয়ার্ক করে রেডি করে রাখতে আর আমাদের সময় তো ইয়ার সিস্টেম ছিল এক বছর জুড়ে সো একটু সময় আমরা হাতে পেতাম লাইব্রেরির প্রত্যেকটি কর্নার তখন মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল পড়াশোনার পাশাপাশি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আমি আমার মনে হয় আমরা দুজনেই আমাদের খুব ভালো লাগছিল যে সাংগঠনিক কাজে আপনি যুক্ত ছিলেন তো এটা নিয়ে আরেকটু জানতে চাই আপনার কাছে যে আর কি কী কাজ করতেন বা কিভাবে নিজেকে সব কিছু মিলিয়ে সমন্বয় করতেন যেটি বলছিলাম যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পরে যে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিগুলো থাকে আমাদের সময় যেগুলো ছিল মোটামুটি আমি অনেকগুলোর সাথে যুক্ত হওয়ার নিজের ইচ্ছা থেকে যুক্ত হয়েছে এবং প্রত্যেকটি জায়গা থেকে আমি মনে করি যে আমাদের নতুন প্রজন্ম যারা আছে তাদের শেখার আছে আমাদের ডিবিটিং ক্লাব আমি করেছি সেই ডিবিটিং ক্লাবে আমি দেখেছি যে কিভাবে নিজেকে প্রস্তুত করা যায় যুক্তি মনস্ক মানুষ হিসাবে এবং কিভাবে ইমোশন থেকে বেরিয়ে পাল্টা যুক্তি দাঁড় করাতে হয় আবার যখন আমি বিএনসিসি করেছি আমি 
বিএনসিসি থেকে বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি প্যারেড করতে ট্রেনিং করতে গিয়েছি ইমার্জেন্সি রেসপন্সও কাজ করতে হয় ইমার্জেন্সি রেসপন্সে কাজ করতে হয় সেখানে গিয়েছি একটা আলাদা একটা ধারণা তৈরি হয়েছে আমি রোভার স্কাউটস থেকে ন্যাশনাল কমডেকায় গিয়েছি সিরাজগঞ্জে হয়েছিল আমার যতদূর মনে পড়ে সম্ভবত দু হাজার এক অথবা দু হাজার দু সালে সেই ন্যাশনাল কমডেকায় গিয়েছি আচ্ছা সিরাজগঞ্জে একেবারে নদীর পারে যমুনা নদীর পারে সেটি হয়েছিল বিশাল সারা দেশব্যাপী ন্যাশনাল কমডেকা যেহেতু সেখানে অনেক সংস্কৃতির মানুষের সাথে এবং মানবিক মানুষগুলোর সাথে সাক্ষাৎ ঘটেছে নতুন নতুন কিছু শেখার সুযোগ তৈরি হয়েছে এখন যেমন যখন আমার শিক্ষার্থীরা আমার কাছে আসে তারা বিভিন্ন বিদেশি ইউনিভার্সিটিগুলোতে রিকমেন্ডেশন লেটার চায় তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এই এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি কিন্তু সবসময় তাদের একটা এক্সট্রা ওয়েবার হিসেবে কাউন্টেড হয় তো আমি আমার বর্তমানে যারা আধুন নবীন প্রজন্ম আছে তাদেরকে বলবো সুযোগ থাকলে সময় তৈরি করে হলেও এই ধরনের এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটির সাথে নিজেকে যুক্ত করতে হবে খুব চমৎকার এবং এটা খুব জরুরিও আসলে আমি একটা বিষয় জানতে চাই আর একটা আপনার আমরা দুজনই জানতে চাই বাঁধনের কথা বলছিলেন যেটা আমার খুব পছন্দের একটা সংগঠন এবং আপনি যে সময় কাজ করতেন সেই সময় কিন্তু সেলফোন আসে নেই মোবাইল কারো হাতে নেই তো এই যে কমিউনিকেশনগুলো কিভাবে করতেন আপনারা কিভাবে ব্লাড সংগ্রহ করতেন গিয়ে পৌঁছাতেন কারণ ওই সময়টা তো টিএনটি ছাড়া আর কোনো কমিউনিকেশন ছিল না এটা আসলে নতুন প্রজন্ম হয়তো বুঝতেও পারবে না আসলে কতটুকু আসলে যেটা হয়েছে যে সেই সময় মোবাইল ফোন এসেছে সবে কিন্তু আমাদের হাতে নেই জি কারণ ওটি অ্যাফোর্ড করার মতো অ্যাবিলিটি আমাদের মতো শিক্ষার্থীদের ছিল না তো সেক্ষেত্রে আমরা ওই ডেটাবেস তৈরি করতাম কোন রুমে কোন কোন শিক্ষার্থী আছেন আচ্ছা তাদের ওই রুম নাম্বার অনুযায়ী নাম বিভাগ রুম নাম্বার অনুযায়ী আমরা ডেটাবেসগুলো মেনটেন করতাম হলগুলোতে আপনারা জানেন যে প্রতিনিয়ত চেঞ্জেস হতো এক রুমে হয়তো চারশো চোদ্দ নম্বর রুমে আছে পরে তিন মাস পরে হয়তো দুশো বারো নম্বর রুমে চলে গেছে তো সে সেগুলো আবার আমরা কারেকশন করতাম এটি করতাম কেন আমরা যারা যুক্ত ছিলাম এই বাঁধনের সাথে প্রত্যেকেরই একটা ডিভোশন থাকতো যে আমরা মানবতার জন্য কাজ করতে চাই মানুষের এই দুস্থ মানুষগুলো যারা আসছে ব্লাড নিতে গ্রাম থেকে একেবারে রুট লেভেল তাদের চেনেও না আমাদেরকে আমরা অনেককে জীবনে এখন আর দেখলেও চিনব না এমন মানুষ শত শত মানুষের সাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছে তো এই বিষয়গুলো আমাদের শিক্ষার্থীদের মাঝে একটা সচেতনতা তৈরি করা যে কারণ অনেকেই তো ব্লাড দিতে ভয় পায় তো তাদের ভিতরে একটা সচেতনতা তৈরি করা আমরা ব্লাড গ্রুপিং প্রোগ্রাম করতাম প্রত্যেক বছর দুটো আমরা হেপাটাইটিস বি ব্লাড দিতে গেলে একটা অনেক সময় দেখা যেত হেপাটাইটিস বি ধরা পড়ছে যেটি একটি সিভিয়ার লিভার সিরোসিস যেটি পরবর্তীতে হয়তো রূপান্তরিত হতে পারে তো সেই জায়গাগুলোতে এই ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইন আমরা করতাম তো এভাবে আমরা শিক্ষার্থীদের হয়তো ভয়ে কেউ কেউ এড়িয়ে চলতো কিন্তু আমার বিশ্বাস যে প্রত্যেকেই আমাদেরকে ভালোবাসতো এবং এখনও সেই ভালোবাসাটা আছে খুবই চমৎকার স্যার আমরা এই সাংগঠনিক কাজটা নিয়ে একটু বেশি হয়তো দুজনের শুনলাম কারণ আমার মনে হয় অনেকেই মনে করেন যে শুধু পড়াশোনাই করা উচিত অন্যগুলো করলে হয়তো পড়াশোনায় খারাপ হয়ে যাবে বা রেজাল্ট ভালো হবে না কিন্তু একটা মানুষ চাইলেই সব কিছু করতে পারে সেই জন্যই গল্পগুলো আপনার কাছে একটু বেশি করে শুনতে চাইলাম একটু যদি সামনের দিকে আমরা যাই আপনার স্নাতক স্নাতকোত্তর শেষ করলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্পন্ন করেছেন তারপরে আসলে কিভাবে কি করছিলেন বা কর্মজীবনে প্রবেশ করেছিলেন কি না যেটা এবং শুরু তো বলছিলেন আপনি বিসিএসও দিয়েছিলেন কিন্তু সেখানে আর ভাইভায় অংশগ্রহণ করেননি তো এগুলো কেন সব কিছু মিলে একটু শুনব কি ভাবছিলেন এই যে সংগঠনগুলো যখন করছিলাম একই সাথে যে পড়াশোনাও একই তালি করেছি জি আমার চাচা তার কথা বলছিলাম তিনি তখন আমি যখন ফার্স্ট ইয়ারে তিনি তখন থার্ড ইয়ারে আচ্ছা তিনি তো বিভাগের সেকেন্ড বয় তো আচ্ছা তো ওনাকে দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত হয়েছে যে উনি যদি পারেন তাহলে আমাকে আমিও পারবো মানে খুব ইমিডিয়েট আপনার একজন সিনিয়র একজন মেন্টরও ছিলেন মেন্টর ছিলেন আমার একজন বিভাগের একজন বড় ভাই ছিলেন উনি এখন সম্ভবত জয়েন্ট সেক্রেটারি আচ্ছা ওনার নাম হচ্ছে আব্দুর রহমান তো তিনি আমার বিভাগের তখন মাস্টার্সে পড়তেন ওনার বাড়িও উত্তরবঙ্গে ওদিকে সম্ভবত তো উনি আমাকে একদিন লাইব্রেরিতে ফার্স্ট ইয়ার আমি লাইব্রেরিতে ক্যাটালগ দেখছি বই খুঁজবো তো উনি বললেন যে এইভাবে দেখো পরে জিজ্ঞেস করলেন যে তুমি কোন বিভাগের বললাম ভাই আমি ইসলাম ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের বললো আমি তো ওই বিভাগের আচ্ছা তুমি এভাবে দেখো ওনার কাছ থেকে একটা গাইডলাইন আমি জীবনে পেয়েছি তো সেটিও আমার 
এই যে পড়াশোনায় নিজেকে তৈরি করা সেটি ক্ষেত্রে একটা বড় সহায়ক হয়েছে আমি প্রথম বর্ষে যখন ফার্স্ট ক্লাস মার্কস পেলাম আমার বিভাগে ফার্স্ট ক্লাস ইউজুয়াল ছিল না সেই সময়কালে আমি বিভাগের ইতিহাস অষ্টম ব্যক্তি যে অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছি আচ্ছা একাই তো স্বাভাবিকভাবেই এটি খুব চ্যালেঞ্জিং ছিল তো এভাবে আর আমার শিক্ষক যারা ছিলেন বিশেষত আমি আমার বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান অসম্ভব নিয়মানুবর্তিতা সম্পন্ন একজন মানুষ এবং জ্ঞানের জায়গাটাও তার ব্যাপক আমার সেই সময়ে শিক্ষক ছিলেন প্রফেসর আব্দুল বাসির যিনি ডিন বর্তমানে কলা অনুষদের ডিন আমার শিক্ষক ছিলেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ ইব্রাহিম প্রফেসর জাকারিয়া খান প্রফেসর হাবিবা খাতুন সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর পারভিন হাসান বাংলাদেশ আমেরিকা ইউনিভার্সিটির বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর আতাউর রহমান মিয়াজি প্রফেসর মাহফুজুল ইসলাম তিনি তখন প্রভোস্ট আমার হলের যিনি যিনি আমাকে জীবনে অনেক পথ এগিয়ে এগিয়ে যেতে সহযোগিতা করেছেন প্রফেসর খাদমুল হক একজন দেশের বিখ্যাত একজন আমরা বলি যে আর্ট আর্কিটেকচার বিশেষজ্ঞ একজন ব্যক্তি তো তাদের মতো প্রফেসর সিদ্দিকুর রহমান খান প্রফেসর আতাউর রহমান বিশ্বাস যিনি বর্তমানে বিভাগের চেয়ার হিসাবে কাজ করছেন তাদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত অনেক কিছু শিখেছি প্রফেসর গোলাম রব্বানি যিনি সাবেক প্রক্টর ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি যে কিভাবে পথ চলতে হয় জীবনে কিভাবে নিজেকে তৈরি করতে হবে পড়াশোনার তারা নানা বিষয়ে আমাকে দিক নির্দেশ করতেন তো সেই জায়গাগুলো থেকে ফাইনালি দেখা গেল যে অনার্সে আলহামদুলিল্লাহ আমি একাই ফার্স্ট ক্লাস পেলাম তো এরপরে মাস্টার্স আমাদের তিনটি ব্রাঞ্চ একটি হচ্ছে মডার্ন পলিটিক্যাল হিস্ট্রি একটি হচ্ছে সোশিও ইকোনমিক অ্যান্ড কালচারাল হিস্ট্রি আর একটা হচ্ছে আর্ট আর্কিওলজি আচ্ছা পরে আমি এই সামাজিক ইসলাম সামাজিক ও অর্থনৈতিক যে সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাস যে অংশটুকু এটাতে আমি আসলাম আচ্ছা তো এভাবে মাস্টার্সেও আমি আমার বিভাগের ইতিহাসে রেকর্ড ব্রেকিংস জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলাম ইতিহাস সংস্কৃতি বিভাগের প্রথম লেকচারার হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পরে আর কি তো সেখানে দশ মাস বা এগারো মাসের মতো সময় ছিল শিক্ষক হয়ে ওঠার গল্পটা যদি একটু শুনি যে একটা সময় নিজেই ছাত্র ছিলেন বিভিন্ন শিক্ষকদের ভালো লাগতো শিক্ষকদের কাছ থেকে শিখতেন এখন আপনি শিক্ষক হয়ে উঠেছেন ক্লাস নিতে কেমন লাগতো শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সম্পর্কগুলো কেমন হতো আসলে ওই যখন আমি শিক্ষার্থী ছিলাম ওই বললাম যে আমার যারা শিক্ষক ছিলেন তাদের প্রত্যেকের ভিতরে অসাধারণ কতগুলো গুণ কারো হয়তো লেকচারের একটা প্যাটার্ন আমার খুব ভালো লাগতো কারো হয়তো অ্যাসাইনমেন্ট প্যাটার্ন আমার ভালো লাগতো কারো হয়তো তত্ত্ব এবং তথ্য সার্ভ করার সিস্টেমটা আমার ভালো লাগতো এভাবে অনেকের কাছ থেকেই আজকের আমি যে জায়গাটিতে আছি তাদের কাছ থেকেই শেখা আসলে আচ্ছা প্রসঙ্গক্রমে একটা জিনিস আমি একটু জানতে চাই সেটা আমরা জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে শিক্ষক হিসেবে আপনি কোন জিনিসটাকে বেশি গুরুত্ব দেন মানে ধরেন শিক্ষকের যেই উনি যেটা জানেন সেটা কতটুকু এক্সপ্রেস করতে পারছেন নাকি একজন শিক্ষার্থীর মাঝে সেই শিক্ষার যেই একটা আগুনটা সেটা ছড়িয়ে দেওয়াটা মানে যেটাকে বলে একটি স্ফুলিংয়ের মতো ছড়িয়ে দেওয়া আমি সব সময় আমার শ্রেণীকক্ষে বলি যে আমার কোনো মূল্য নেই যদি তোমরা আমি যা জানি তার চাইতে আরও বেশি না জানো আমার ক্লাস আমি ক্লাস জ্ঞানের ক্ষুদাটা ছড়িয়ে দেব আমি ক্লাসে সবসময় ক্লাস স্টুডেন্ট ওরিয়েন্টেড ক্লাসের ক্ষেত্রে সবসময় শিক্ষার্থীদেরকে আমি দেখেছি হয়তো কোনো কোনো সময় আমার হয়তো কোনো কোনো শিক্ষক প্রশ্নও করতে দিতেন না কখনো কখনো এটা কিন্তু আমি সবসময় এই জায়গাটাও বাড়িতে রাখি কারণ আমি মনে করি তার ভিতরে যদি জ্ঞানের ওই যে স্ফুলিঙ্গ যদি আমি জাগ্রত করতে না পারি তার ভিতর জিজ্ঞাসা ওই যে নো দাই সেলফ নিজেকে জানো এই বিষয়টি যদি তার অনুপ্রবেশ করতে না পারি তাহলে আসলে পূর্ণাঙ্গভাবে তার শিক্ষাটা পূর্ণাঙ্গ হবে না তো এটি শুধুমাত্র আমার শিক মানে সাবজেক্টিভ শিক্ষার জন্য নয় 
এটি যে কোনো শিক্ষার জন্য আমি প্রথমত প্রথম দিক থেকেই যখন শিক্ষকতা শুরু হলো এটাকে একটা ব্রত হিসাবে নিয়ে এসেছি আমি মনে করি এটি পেশা নয় একটা ব্রত হওয়া উচিত আর শিক্ষাটা হওয়া উচিত স্টুডেন্ট ওরিয়েন্টেড শিক্ষক কি বললো তার চাইতে জরুরি শিক্ষার্থী আমার সেই বিষয়গুলো বুঝতে পারবো যদি শিক্ষার্থী সেটি বুঝতে না পারে তাহলে আমার শিক্ষাটা অসম্পূর্ণ তো সেই জায়গাটা আমি সবসময় ফিল করি এবং আমি আমার এখন একটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল আইকিউএসির সাথে যুক্ত এডিশনাল ডিরেক্টর হিসাবে আছি তো সেখান থেকে আমি মূলত ইটিএল এক্সেলেন্স ইন টিচিং অ্যান্ড লার্নিং যেটি শিক্ষক এবং কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় মূলত এই উইংটির আমি দায়িত্বে আছি তো সেখান থেকে আমি চেষ্টা করছি আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নোটের যারা গবেষক আছেন যারা শিক্ষক আছেন তাদের সহযোগিতায় আমাদের ইয়াং ফ্যাকাল্টি যারা আছেন বিশেষ করে লেকচারার অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর তাদের মাঝে এই শিক্ষার ধরন পেডাগজিক্যাল আসপেক্টসগুলো কি হওয়া উচিত তাদের গবেষণার আসপেক্টসগুলো কীভাবে আরও ডেভেলপ করতে পারে তারা কীভাবে বাইরে হায়ার স্টাডিজ করতে পারে পিএইচডি এম ফিল করতে পারে স্কলারশিপ কীভাবে তারা অ্যাচিভ করতে পারে এই বিষয়গুলো নিয়ে তাদের সাথে কিন্তু প্রতিনিয়তই এখন আমি ইন্টারেক্ট করছি খুবই চমৎকার মানে কিভাবে পড়তে হবে তার চেয়ে আপনারা বেশি ইনফেসিস দিচ্ছেন কিভাবে পড়াতে হবে এবং কিভাবে আগ্রহী করে তুলতে হবে শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের নিশ্চয়ই সেটা কাজ করছেন তাদের ভিতরে ওই যে কি কেন কিভাবে এই ধরনের প্রশ্নগুলো উত্তর খুঁজে বের করা गवेषणार विषय खूब बस जिसपत नाई जो पाईना तथ्य उपात्य अनेक खाटते हैं बस एक गभरे जो है बस एक रिस्क बेपार जो एक इतिहास अपनी तुले नहीं आसान कतटुकु सत्य হয়তো হাজার বছর আগের ইতিহাস তো এটা আসলে কিভাবে মানে কাজটা সহজ করে করেন একটু জানতে চাই আসলে আমি গবেষক দুটো বিষয় জায়গাটাকে খুবই গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছি প্রথমত বাংলার মধ্যযুগীয় ইতিহাস যে জায়গাটিতে অনেক এখনকার মতো আধুনিক ইতিহাস লিখতে গেলে যে রকমের তথ্য পাওয়া যায় খুব অ্যাভেলেবেল আছে ওই সময়কার তথ্য কিন্তু তেমনটা পাওয়া যায় যে গবেষণাটির কারণে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শতবর্ষের যে জার্নাল সেই জার্নালে শ্রেষ্ঠ গবেষক হয়েছি এটি ছিল যে মধ্যযুগীয় বাংলার কৃষি এবং কৃষক এবং এটি মূলত রিফ্লেক্টেড অন সাম লিটারেচার মেডিয়াবেল লিটারেচার যে বিভিন্ন কাব্যগুলো মঙ্গল কাব্য বিভিন্ন শাহ মোহাম্মদ শগিরের যে ইউসুফ জুলেখা এরকমের মধ্যযুগীয় বিভিন্ন সাহিত্য সেই সাহিত্যকে আবার ইতিহাস সমকালীন যুগের যে ইতিহাসগুলো চিত হয়েছে মিনাজুল সিরাজ তাবাকাতি নাসিরি গোলাম হোসেন সলিম সলিমের রিয়াজুল সালাতিন এরকমের যে গ্রন্থ যেগুলো বাংলার রিলেটেড অথবা বাংলার ইতিহাস যেগুলো তো আছে এইগুলোর সাথে সমন্বয় ঘটাতে হয়েছে আবার সেকেন্ডারি যে সোর্সেসগুলো রচিত হয়েছে সেগুলোকে রিভিউ করতে হয়েছে ফলে স্বাভাবিকভাবেই যে কোনো একটি ভালো গবেষণা নিঃসন্দেহে অনেক পরিশ্রমের কাজ অবশ্যই এবং সেই পরিশ্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমার বিশ্বাস যে সকল শিক্ষক সেই পরিশ্রমই ব্রতি আছেন কেউ হয়তো সাকসেস হচ্ছেন কেউ হয়তো একটু সময় লাগছে জি স্যার এমনিতে পিএইচডি করেছেন সেখানে কি বিষয় ছিল আমি পিএইচডি করেছি চীনে ইতিহাস বাংলাদেশের ইতিহাসের মানুষ হিসেবে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে আমি চীনে পিএইচডি করেছি বাহ ইতিহাস এবং ইসলামিক ইতিহাস দুটো সাবজেক্ট মিলেই তো সেখানে আমি পিএইচডি করেছি মূলত ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনসে আচ্ছা কারণ একটু সুইচ হয়ে গেছে সুইচ হওয়ার কারণটা ছিল যে আমি যখন হিস্ট্রিতেই পিএইচডি করতে গিয়েছিলাম আমাকে গাইড করার মতো ওই ইউনিভার্সিটিতে আসলে ইংরেজিতে গাইড করার মতো প্রফেসার ছিল না এই কারণে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি চায়না স্কলারশিপ কাউন্সিলের অনুমতি নিয়ে আমি একটু প্যারাডাইম ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপ কিন্তু সেখানে টপিকটি আমার ছিল যে সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল রিলেশনস বিটুইন বাংলাদেশ অ্যান্ড চায়না নাইনটিন নাইনটি ওয়ান টু টু থাউজেন্ড ফিফটিন অর্থাৎ আমি কিন্তু আমার ওই সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাসের মধ্যেই ছিলাম তো তো সেখানে নতুন বিষয়গুলো থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্টস ইন্টার স্টেট রিলেশনশিপ সেই বিষয়গুলো কিন্তু নতুনভাবে বোঝার একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে গবেষণা পদ্ধতিগুলো আমি দু হাজার সালে গিয়েছিলাম পিএইচডি করতে এবং দু হাজার সালে আমি পিএইচডি সম্পন্ন করে তিন বছর সময় এর মধ্যে আমি দেশে ফিরে এসেছি আলহামদুলিল্লাহ খুব সম্মানের সাথে ডিস্টিংশন নিয়ে পিএইচডি করে এসেছি অবশ্যই তো এটি একটা খুব আলাদা একটা ভালো লাগার জায়গা আমার যেখানে একটা খুব ক্লোরিয়াস টাইম আমি অ্যাটেন্ড করেছি
অনেক কিছু শিখেছি শিক্ষকদের কাছ থেকে সেখানেও আমার প্রফেসর প্রফেসর ওয়ে তিনি একজন অসাধারণ নারী ছিলেন ভাইস ডিন ছিলেন আমার চেয়ার ছিলেন প্রফেসর হু তিনিও খুব একটু করা মেজাজের ছিলেন কিন্তু অনেক বিষয়ে খুব সাপোর্ট দিয়েছেন আমাদেরকে তো ওখানে খাওয়া দাওয়া যোগাযোগ এগুলো কেমন ছিল তিন বছর আসলে থাকতে কেমন কথাটা হচ্ছে যে আপনি যেখানে যাবেন সেই দেশীয় হয়ে যাবেন চীনে যে যদি আপনি ভাবেন যে আমি শুধু বাংলা খাবারের মধ্যে থাকব তাহলে খুব কঠিন নট অনলি চীন চীন জাপান কোরিয়া এই রিজিয়নটাতে সাউথ সাউথ ইস্ট এশিয়ান যে রিজিয়ন এই রিজিয়নটাতে একই অবস্থা আপনাকে অ্যাডাপ্টেড হয়ে যেতে হবে তাহলে আর কষ্ট হবে না অ্যাডাপ্টেশনটা মনে হয় প্রত্যেকটা জায়গাতেই খুব জরুরি অবশ্যই এবং গবেষণায় আপনি যেই রকমভাবে ডেডিকেটেড আছেন আপনার এই পর্যন্ত তিরিশটি জার্নাল তিরিশটির বেশি জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে রিভিউ জার্নালে একটু সেই গল্পগুলো শুনি আপনি সব কিছুকে ওই যে সামাজিক সাংস্কৃতিক আসপেক্ট থেকেই আপনি গবেষণার জায়গাগুলো করছেন আমার গবেষণাগুলো যদি আপনি দেখেন আমার গুগল ইন্ডেক্স বা এই জায়গাগুলোতে ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে যে আমার যে লিস্ট তালিকাগুলো দেওয়া আছে সেগুলো যদি আপনি দেখেন যে আমার সবগুলোই হচ্ছে সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক ইতিহাস কেন্দ্রিক অর্থাৎ এটার প্রতি যে একটা প্রেম বলতে পারেন আপনি আর কি সেখানে আসলে আমি এখনও ডুবে আছি এবং পরবর্তী জীবনে আমি সেই জায়গা নিয়ে কাজ করতে চাই সেখান থেকে ইম্প্যাক্টফুল কোনো কিছুকে বের করতে পেরেছেন বা বা এটা করা সম্ভব কি না মনে করেন প্রত্যেকটি রিসার্চে তো নতুন কিছু আসে হয়তো সেইগুলো সবার কাজে লাগবে না কিন্তু ওই মধ্যযুগের এই যে কৃষি এবং কৃষকের জীবন নিয়ে কৃষক সমাজের জীবন নিয়ে যে গবেষণাটি করেছি অথবা মধ্যযুগের এশিয়াটিক সোয়াইটি থেকে যে বইটি এসছে বাংলার ইতিহাস সেখানে আমি যে প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণাগুলো করেছি সেটি হয়তো সবার সব লাগবে না কিন্তু যাদের লাগবে তারা কিন্তু একটা বড় সোর্সেস পাবে এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মে এটি চলতেই থাকবে যেমনটা আমি অন্যদের কাছ থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করি জি জি কোন বিষয়টা আপনাকে সবচেয়ে আলোড়িত করেছে যে জেনেছেন তো আপনি অনেক গবেষণা করেছেন জেনেছেন বিশেষ করে কৃষকদের কৃষকদের কোন মানে অগ্রগতিটা ধরা যাক ছয়শো বছর আগে বা আপনার যে সময়টা নিয়ে কাজ করেছেন কোন অগ্রগতিটা আপনি মনে করেন যে খুব মানে বাংলাকে অনেক এগিয়ে দিয়েছে আসলে একটা কমন কথা আমরা বলি যে বাংলা খুবই সম্পদশালী একটা দেশ কিন্তু কৃষক সমাজ কিন্তু সে অবস্থায় ছিল না সব কখনোই ছিল না কৃষক সমাজের জায়গাগুলো সবসময় স্ট্রাগলের জায়গা ছিল তারা স্ট্রাগল করেছে তারা প্রতিনিয়ত খেটেছে অনেকে চাষাবাদ করার পরেও তার বছরের খাবার জোটেনি এমন ঘটনা কিন্তু আমরা দেখতে পাই হ্যাঁ ফলে কৃষকের ইতিহাস সাধারণ জনমানুষের ইতিহাসটা একটু ভিন্ন যে ইতিহাস নিয়ে আগে গবেষণা খুব হতো না এখন অনেক গবেষণা হচ্ছে গবেষণা ছাড়া আরেকটা বিষয় আপনার সাথে কথা বলতে চাই আপনি দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ান ইউনিভার্সিটির নেটওয়ার্কের অ্যাম্বাসেডার হিসেবেও কাজ করছেন সেখানে মূলত কি ধরনের কাজ করতে হচ্ছে এটি মূলত একটি ইউনিভার্সিটি টু ইউনিভার্সিটি একটা লিঙ্কেজ আচ্ছা আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির পক্ষে কাজ করছি আমার ইউনিভার্সিটির তারা বিভিন্ন প্রোগ্রাম থ্রো করে বিভিন্ন কনফারেন্সেস হয় বিভিন্ন ওয়ার্কশপ হয় স্টুডেন্ট এক্সচেঞ্জ হয় ইউনিভার্সিটির কারিকুলাম বিষয়ে বিভিন্ন আলোচনা হয় সাংস্কৃতিক বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিগুলো হয় যে অ্যাক্টিভিটিগুলোতে আমাদের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে থাকে তাদের শিক্ষার্থী বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ একটা ডিসিমিনেটিং বডি বলা যেতে পারে আর কি বিটুইন ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড দা আদার ইউনিভার্সিটিস অব দি অব দ্যাট অর্গানাইজেশন ব্রিজ হিসেবে কাজ করছে খুব চমৎকার একা এখানকার ইউনিভার্সিটির সাথে এটা তো যত দিন যাচ্ছে নিশ্চয়ই এটা শিক্ষার্থীদেরকেও বেশ লাভবান করবে নিশ্চিত নিঃসন্দেহে শিক্ষার্থীরা লাভবান হবে বাংলাদেশ থেকে তারা তো বিশেষ করে চীন সরকারের অনেক স্কলারশিপ কিন্তু আমাদের শিক্ষার্থীরা পাচ্ছে তারা হায়ার স্টাডিজ করতে যাচ্ছে সেই সুযোগটি তৈরি হয়েছে শিক্ষকতা পেশে তো আছেন সেটা আপনি খুব এনজয় করছেন বোঝাই যাচ্ছে আপনার শিক্ষার্থীরাও নিঃসন্দেহে গর্ববোধ করবে আপনাকে নিয়ে এবং একই সাথে জানতে চাই যে গবেষণা নিয়ে আসলে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি কী কী আপনি আপনার আপনার বাকের দৃষ্টি আছে এখন আমি মূলত দুটো বিষয় নিয়ে এখন গবেষণা করছি একটি প্রায় শেষের দিকে সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চীনের ভূমিকা বিষয় তার অনেক ধরনের বিষয় রয়েছে যেহেতু আমি চিনে ছিলাম কিছুটা চাইনিজ ভাষার দক্ষতাও রয়েছে অরিজিনাল সোর্সেসগুলো কনসাল্ট করার সুযোগ হয়েছে তো সেই জায়গাটি নিয়ে কাজ প্রায় শেষের দিকে আর একটি কাজ করছি যে ব্রিটিশ আমলে বাংলা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিষয়গুলো নিয়ে কাজ শুরু করেছি সবই সমান তালে চলছে আর এই যে গত আমাদের স্বাধীনতার বয়স পঞ্চাশ বছরে বেশি হয়ে গেল এই পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে যদি আমি বলি একদম বাংলাদেশের নিজস্ব ইতিহাস এটা গত পঞ্চাশ বছরে সময়টা খুব একটা কমও না এই সময়টাকে আপনি কিভাবে দেখেন একজন ইতিহাসের একজন 
গবেষক হিসেবে আসলে আমাদের 1971 সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে দেশ তো না ট্রানজিশনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে এখানে কখনো কখনো ইতিহাস বিকৃত করার চেষ্টা হয়েছে তো স্বাভাবিকভাবে একজন সৎ ঐতিহাসিকের দায়িত্ব হচ্ছে যে ইতিহাসের গতিপথকে পাল্টে না দেওয়া ইতিহাসের যে মূল সূত্র সত্য ইতিহাসটুকে তুলে ধরা তো সেই ধারায় আমরা খুব বেশি যে এগিয়েছি তেমনটা নয় কিন্তু আমরা অনেক দূরে এগিয়েছি আমরা শিখছি এবং এগুচ্ছি আর আমাদের ছোট দেশের দেশ বলে আমাদের অনেক কনস্টেন্স আছে এটা অস্বীকার করবার সুযোগ আমাদের নেই তারপর আমি খুব আশাবাদী যে আমাদের আমাদের প্রজন্ম বা পরবর্তী প্রজন্ম এই বাংলাদেশের ইতিহাসটাকে একটা সত্যিকার ইতিহাস তুলে ধরতে পারবে নিঃসন্দেহে আপনার মতো আমরাও আশাবাদী এবং আশাবাদী আজকে যারা সেটের সামনে যারা আছেন বিশেষ করে ইতিহাসের গুণমুগ্ধ পাঠক এবং ভক্ত যারা রয়েছেন ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহী সবাইকে আগ্রহী করে তুলবে আপনার জন্য শুভকামনা আমরা অনুষ্ঠানে একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসছি যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান বিশেষ করে ইতিহাসের যারা ছাত্র আমি মনে করি যে বাংলাদেশের সকলেই ইতিহাস অনুরাগী তো সেই জায়গায় শুধু বলবো আপনার সত্যটাকে জানুন নিজের ইমোশনের জায়গার চাইতে সত্যটাকে জানা খুব জরুরি এবং সত্য সেটি তেতো যতটা তেতোই হোক সেটিকে গ্রহণ করা মানসিকতা থাকতে হবে আর নিজের শেয়ারিংগুলো পজিটিভলি অন্যের নিজেরটাকে যেমন আমি রেসপেক্ট করব অন্যের শেয়ারিংগুলোকে রেসপেক্ট করব খুব চমৎকার বলেছেন স্যার খুব ভালো একটা সময় কাটালাম আমরা আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ